Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Consejo Técnico de Investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión abierta en la que atenderemos la presentación del informe de la actividad del 2022 del doctor José Alfonso Jiménez Moreno, director del Instituto. Agradecemos la presencia de la doctora Mónica Lacalles Perumán, vicerectora del campus en Tenada, en representación del doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Igualmente, damos la más cordial bienvenida al doctor Oscar López Monilla, en su carácter de miembro de la Honorable Junta de Gobierno. Agradecemos conjuntamente la presencia de la doctora Catiusca Fernández Morales, del doctor Javier Organista Sandoval, de la doctora María Guadalupe Tinajero Villavicencio, así como de los consejeros suplentes, la maestra Luz Elena Antillón Macías, la maestra Claudia Raquel López y el licenciado Júber Macera, representantes del personal académico ante el Consejo Técnico de Investigación en el CIC. En la misma línea, agradecemos la presencia de los representantes de la comunidad estudiantil ante nuestro Consejo, Consejo Técnico, la maestra Diana Cota, propietaria, el licenciado Omar Osuna y la maestra Elite de los Santos, suplentes. Saludamos con gusto a las autoridades universitarias que nos acompañan el día de hoy. No menos importante es agradecer la presencia de la comunidad académica, la del personal administrativo y a toda nuestra comunidad estudiantil. Sin más preámbulo, damos uso de la voz al doctor José Alfonso Jiménez Moreno a fin de que nos comparta su informe de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Doctora Marisela López, muchas gracias por la presentación y la bienvenida. Quiero iniciar agradeciendo la presencia de la doctora Mónica Lacarres de Hume, vicerectora del campus Ensenada, en la presentación del de rector de nuestra universidad, doctor Daniel Octavio Valdés del Garillo. También agradezco la presencia del doctor Oscar Roberto López Bonilla, que nos acompaña como representante de la Junta de Gobierno. Vale. Saludo y agradezco la presencia y apoyo de mis colegas directores de unidades académicas, la doctora Patricia Radilla de la Escuela de Ciencias de la Salud, el maestro Jesús Padilla de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, la doctora Luz López de la Facultad de Ciencias Marinas, el maestro Alejandro Jiménez de la Facultad de Enología y Gastronomía, el doctor Miguel Enrique Martínez de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, agradezco a los miembros del Consejo Técnico de Investigación del Instituto, así como a toda la comunidad, personal administrativo, académicos y, por supuesto, también a los estudiantes que nos acompañan. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco su acompañamiento de manera presencial y a través también de las redes sociales. Con base en el artículo 148, fracción décima segunda del Estatuto General de nuestra Universidad, presento el informe de actividades del periodo 2021-2022. Este informe considera las actividades realizadas entre el 15 de noviembre del año pasado y el 11 de noviembre de este año, producto del tercer año de la gestión que encabezó. La intención de este ejercicio, si bien responde a un requerimiento institucional en materia de transparencia, tiene el propósito de reflejar el largo trabajo que se gesta día a día por parte de todos los que constituimos el instituto. Por tanto, su integración fue posible gracias al cumplimiento de las funciones sustantivas y la información que proporcionan todos los miembros de la comunidad. Estoy muy contento de este ejercicio, es el primer informe en el cual nos reunimos de manera presencial, a diferencia de los premios que ponen en línea. Eh, justamente ese fue un elemento que caracterizó este año, el regreso a las aulas después de dos años de confinamiento, pero además recordaremos un periodo de una intensa actividad colegiada en temas institucionales y de nuestros programas de posgrado. Este informe pretende de esta manera reflejar la manera que se concretizó el esfuerzo de nuestra comunidad administrativa estudiantil y académica en tiempos de complicación y dinamismo en materia de política y financiamiento de la educación superior. Las actividades aquí presentadas corresponden con el plan de desarrollo institucional de la gestión que encabeza el doctor Daniel Octavio Valdés del Gavillo, rector de la universidad, así como el plan de desarrollo del propio instituto. Quiero empezar con el eje vertebral de nuestro instituto, la formación de investigadores educativos. Comenzaré con la maestría en ciencias educativas. Las actividades de este periodo de este programa se caracterizaron por dos elementos. Uno, la conclusión del periodo formativo de 14 estudiantes de la generación 2020-2022, quienes cursaron el plan de estudios aprobado por Consejo Universitario en 2020 y que además trabajaron la mayor parte de su trayecto bajo el plan de continuidad académica de nuestra universidad. 
También el otro punto es el ingreso de los estudiantes de la generación 2022-2024. Dos tesistas de la generación 2018-2020, quienes tenían pendiente con el proceso formativo, realizaron su examen de grado. Con ello, el 100% de esta generación obtuvo el grado de maestría en ciencias educativas. Asimismo, Karen Rivera, de la generación 2020-2022, adelantó la obtención de su grado. En espera que este año se titulen 11 estudiantes de la generación 2020-2022 y el resto en los primeros meses del 2023. De hecho, este proceso ya comenzó desde la semana pasada. Sobre el proceso de ingreso a la generación 2020-2024, se llevó a cabo un intenso trabajo colegial. Esto con el apoyo de la Coordinación de Investigación y Posgrado, el Comité de Estudios de Posgrado y el Núcleo Académico del Programa. La convocatoria estuvo abierta el 28 de diciembre de 2021 hasta el 11 de mayo de 2022. Se realizó una intensa agenda de difusión de la convocatoria con carteles impresos, informativos digitales, difusión escrita en diversos medios de comunicación, videos y entrevistas para la difusión audiovisual, difusión gráfica y participación en la expo posgrado de nuestra universidad. Los miembros del núcleo académico apoyaron de manera comprometida en la revisión y actualización de todos los instrumentos que se utilizaron durante el proceso de ingreso. Asimismo, la definición de puntos de corte para la selección de aspirantes a entrevista se realizó todo de manera colegiada a través de procedimientos de revisión ciega de exámenes y todos los productos asociados. Cabe mencionar que este proceso se compartió también con el doctorado de ciencias educativas. Se realizó el curso de inducción para ambos programas, el cual se llevó a cabo del 29 de agosto al 2 de septiembre. En este curso se trataron temas como la normatividad institucional, aumento de la participación estudiantil en socios UABC, el código de ética de nuestra universidad, comités para la prevención de violencia de género, el protocolo de canalización para la atención psicológica que tenemos en el instituto, así como temas de orden disciplinar como plagio, normas APA, razonamiento matemático, redacción académica, entre otros. Cabe mencionar que la maestría en ciencias educativas mantenía un estatus de consolidado en el llamado Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, que como ustedes saben, ese programa ahora es el Sistema Nacional de Posgrados. En 2022 correspondió al programa de la maestría la participación en este esquema, y recientemente, el 11 de noviembre, hicimos la postulación. Los resultados nos van a emitir en 2023. Si bien estamos a la espera del resultado, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los estudiantes de posgrado y a todos los académicos por el apoyo y por el seguimiento, y a todos los miembros del núcleo académico por apoyarnos con todas las evidencias asociadas. Eh, respecto al doctorado en ciencias educativas, el 31 de mayo de este año, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la modificación de su plan de estudios, primer ejercicio de esta naturaleza en 18 años de existencia de nuestro programa. Este logro corresponde a todos los miembros del núcleo académico actual, a los académicos que nos antecedieron también, así como a egresados y a estudiantes. Por supuesto, agradezco el apoyo del Comité de Desarrollo Curricular, conformado por las doctoras Edna Luna, Guadalupe Tinajero y Catiusca Fernández, así como con Juan Carlos Rodríguez. El programa se realizó por académicas reconocidas a nivel nacional e internacional en materia de investigación educativa, así como a través de un grupo focal con agentes clave en nuestro estado. Sin duda, las observaciones recabadas nos permitieron presentar una sólida propuesta al Consejo Universitario. Sin precedente alguno, los estudiantes de la generación 2019-2022 transitaron, transitaron de la presencialidad a trabajo en línea y posteriormente a la presencialidad nuevamente. A la fecha de conclusión de este informe, los estudiantes trabajan arduamente para alcanzar su titulación a fines de año o bien a principios de 2023. A la par que el programa de maestría se realizó el proceso de ingreso de la generación 2022-2025 y este proceso contó con una amplia y comprometida participación de los miembros del núcleo académico para la aceptación de 17 estudiantes quienes recientemente iniciaron clases con un plan de estudios ya modificado. En el año, además, se realizaron talleres adicionales a la formación establecida de manera curricular, particularmente en psicometría y en el uso de software para el análisis estadístico, con el apoyo del doctor Ramsés Vázquez de Estancia Postdoctoral, así como por el doctor Luis Lisa Suaín del País Vasco. Asimismo, como ya es tradición, se realizaron 18 sesiones del Seminario de Investigación Educativa. Este ejercicio representa la posibilidad de dialogar eh, en las temáticas cercanas a las líneas de investigación del Instituto. Eh, este año participaron invitados de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad Pedagógica Nacional de Andalá Cusco, la Universidad Nacional de Rosario Argentina, así como nueve estudiantes del doctorado y tres estancias postdoctorales del Instituto. Por otra parte, 
derivado de la implementación del protocolo de canalización de estudiantes con necesidades de atención psicológica, con el apoyo y orientación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, así como de la Facultad de Ciencias de la Salud en Valle de las Palmas. Este año se canalizó a cuatro estudiantes para atención y seguimiento psicológico, sin duda un valioso apoyo para nuestra comunidad estudiantil. En ese mismo eh, sentido, el día 26 de agosto se llevó a cabo el taller de primeros auxilios psicológicos con el apoyo de la Facultad de Medicina y Psicología de Tijuana. Asistieron académicos del propio Instituto de FECAES, del Instituto de Investigaciones Sociológicas, de la Facultad de Ciencias Marinas y de la Facultad de Enología y Gastronomía. Sin duda, la labor de la actividad para fortalecer la formación de investigadores educativos fue notable, caracterizada por los incansables esfuerzos y estrecha colaboración entre todos los involucrados en este programa. Felicidades a toda la comunidad por los avances y logros en este eje durante el periodo reportado. Bien, en lo que respecta al eje de investigación educativa, cabe recordar que el Instituto cuenta con 14 investigadores, 92% de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, así como un académico investigador por México, antes llamado Catedral Conacyl. Cabe resaltar que con los resultados más recientes del ESNI, a partir del 1 de enero, 100% de los investigadores del instituto formarán parte de este sistema. Resalta la jubilación del maestro Martín Rosas, así como la incorporación del maestro Leptari Gómez como técnico académico y del doctor Carlos Díaz como investigador, quien también se incorporó a ESNI en la convocatoria más reciente. Resalta también que el doctor Rodolfo García obtuvo el nivel 2 del ESPI y que Iván Contreras, administrador del instituto, obtuvo su grado de doctoral de incorporación al ESNI, siendo el primer y único administrador de nuestra universidad en contar con dicha distinción. Felicidades a todos. La planta de vida cuenta también con seis técnicos académicos quienes apoyan las funciones sustantivas de nuestro instituto, como la revista electrónica de investigación educativa, el posgrado, la biblioteca y soporte técnico. La investigación en el IDE, como ustedes saben, se organiza a través de cuatro cuerpos académicos, evaluación educativa, tecnologías de la información y comunicación en educación, edición, innovación y desarrollo en educación, y discurso, identidad y prácticas educativas, todos ellos con reconocimiento consolidado en el brother. De los proyectos de investigación vigentes se encuentran los siguientes. El papel de la educación superior en la generación de ecosistemas regionales de innovación de Rodolfo García, el desarrollo del examen de ingreso a posgrado de nuestra universidad, investigación de los rasgos de cultura digital universitaria a cargo del doctor Javier Organista, diseño y validación de un instrumento para caracterizar el conocimiento y habilidades en el uso de las TIC en docentes de educación superior, caracterizar el perfil digital de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores de la UABC y el rol de las bibliotecas universitarias ante el modelo de comunicación científica abierto, estos tres últimos bajo la responsabilidad de la doctora Marisela López. Respecto a los proyectos resultantes de convocatorias externas o convenios, se encuentran los siguientes vigentes. La unidad de diagnóstico e investigación educativa bajo la responsabilidad de la doctora Graciela Cordero. Modelo de formación de línea para profesores de educación básica a partir del aseguramiento de la transferencia del aprendizaje docente en aula, también a cargo de la doctora Cordero. Ocho realidades de educación indígena, Baja California, grupos nativos, indígenas migrantes o indígenas y retornados internacionales bajo la responsabilidad del doctor Juan Paz, la migración internacional a Tijuana, retos para la gestión en las escuelas públicas, bajo responsabilidad de la doctora Guadalupe Tina En lo que respecta a productividad, resalta la publicación de 19 artículos científicos, así como cinco autorías, coordinaciones y capítulos del libro, todos ellos en lista en la versión digital de este informe. Por otra parte, los investigadores del IDE presentaron 15 conferencias en diversas instituciones educativas. Además, hay una participación en 12 redes académicas, de las cuales 5 son nacionales y el resto de carácter internacional. Resalta también que el IDE empezó a colaborar con la red de institutos de investigación y educación, junto con otros institutos iberoamericanos enfocados en la investigación educativa. Por otra parte... La comunidad tuvo una activa participación con la estancia de investigación y postdoctorales. Resaltan 14 estancias virtuales de investigación con estudiantes de posgrado de universidades nacionales e internacionales, así como la participación de cuatro estancias postdoctorales con los doctores Miguel, Miguel Ángel Araiz Sanuchano, Rafael Pedrera Cortés, Pedro Damián Zamudio Elizabeth y Sergio Reyes Iguana. Al igual que en otros años, el Cuerpo Académico de Tecnologías de la Institución y Comunicación en Educación 
organizó el Laboratorio de Innovación Social, Vulnerabilidad Organizacional, realizado en conjunto con la Facultad de Turismo y Mercado Técnico de la UABC y la University of the West of England. En dicha actividad se realizó un coloquio con la participación de académicas nacionales y extranjeras, así como la conferencia de la doctora Catiusca Fernández, orientada hacia la creación de recursos abiertos de aprendizaje. Por otra parte, se realizaron cuatro actividades de conferencias y conversatorios de corte nacional e internacional. Se contó con la participación de académicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Pedagógica Nacional, bajo la coordinación de la doctora Cuber, de la Universidad Complutense de Madrid, con la organización del doctor Carlos Díaz, así como un seminario en el que participaron representantes de ministerios de educación de España, Chile y Argentina en temas de formación de profesores, esto bajo la responsabilidad de la doctora García Cuber. Por otro lado, como parte de las actividades eh, asociadas a la celebración de los 32 años de trabajo ininterrumpido de nuestro instituto, de manera inédita en nuestra universidad, el 2 de septiembre se realizó el encuentro de institutos de investigación de la UABC, retos y demandas de incidencia social. La idea fue generar un espacio de reflexión hacia el diálogo académico con el propósito de brindar respuestas ante las demandas y retos que actualmente tienen los institutos de investigación de nuestra universidad. Se trabajaron dos mesas, la primera de ellas, centrada en el análisis colectivo sobre los retos de los institutos de investigación en la UABC en materia de formación e investigación. Esta mesa fue moderada por la doctora Edna Luna, con la participación de académicos y directores y directoras de nuestros institutos. La segunda de las mesas de diálogo se enfocó en analizar los retos de manera de vinculación e incidencia social, que con la moderación del doctor Juan Carlos Rodríguez, académicas y directivos que lograron, lograron diversas perspectivas sobre este tema. Este foro está disponible en nuestros repositorios de, de, de nuestras redes sociales. Representó un valioso ejercicio para poner sobre la mesa temas de interés común y entre agentes de investigación en la universidad. El salto literal es manifiesto por parte de los institutos para continuar con este tipo de reflexiones para los próximos años. Como tercer eje, presentó las acciones relacionadas con la atención a demandas universitarias y sociales. Se organizaron dos eventos como parte de la conmemoración del Día de la Mujer. El primero de ellos, la conferencia Pensamiento Feminista, invitación a diferir, impartida por la doctora María Isabel Cabrera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La segunda, ¿Cuál es la clave de la felicidad? de Ángela Kohler, escritora y conferencista. Con estas actividades se promueven reflexiones por parte de la comunidad del instituto hacia formas de convivencia basadas en el respeto y la equidad. Uno de los proyectos emblemáticos del IDE es la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa. El día 24 de marzo se renovó el convenio con la Secretaría de Educación de Baja California, que se tiene desde el año 2020, con la intención de trabajar con dicha instancia para generar información que sirva de base para la toma de decisiones, de decisiones en materia educativa en el Estado. A partir de abril, la doctora Graciela Cuadros hizo cargo de la coordinación de esta unidad. El primer estudio de la UTIE de este periodo es la contextualización y apropiación de la nueva propuesta curricular 2022 en Baja California, con la participación de la doctora Guadalupe Tinajero, el doctor Juan Páez y el doctor Sergio Mara. La intención de este estudio es apoyar a la Secretaría de Educación en las acciones para socializar la nueva propuesta curricular a nivel federal. A la fecha se realizó la observación de la sesión intensiva del Consejo Técnico Escolar y del Taller de Formación Continua, así como en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico. En el marco de la UDI está en curso un segundo proyecto, el que se denomina Diagnóstico de la Educación Inicial en Baja California, en concordancia con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y la Política Nacional de Educación Inicial, el INE se encargará de apoyar el análisis del estado actual de este servicio educativo en nuestro estado. El proyecto está a cargo del doctor Carlos Díaz con la colaboración del doctor Juan Carlos Rodríguez y actualmente está en proceso de desarrollo. El tercer estudio de este año fue Concepciones y prácticas de evaluación en matemáticas de los docentes de primaria, que se desarrolló de manera conjunta con la Universidad Complutense de Madrid bajo la coordinación del doctor Joaquín Caso y con el apoyo del doctor Carlos Díaz. El objetivo del proyecto fue caracterizar las prácticas de evaluación en el aula como un componente clave de enseñanza que puede explicar los resultados de aprendizaje en matemáticas. Eh, esto se llevó a cabo con la participación de 5.665 docentes de primaria de todo el Estado y en septiembre se entregaron los resultados con una serie de recomendaciones para la formación de profesores. Por otra parte, 
en continuidad con las labores realizadas en años previos y con la confianza otorgada por la UABC, este año se entregó a la Coordinación General de Formación Profesional el informe de fundamentación del programa de técnico labor, laboratorista dental, así como el informe del estudio de doctorado en tecnología educativa, ambos a cargo de la doctora Katia Oscar Bernal. Asimismo, en octubre de este año comenzaron los trabajos de los estudios de fundamentación para la creación de los doctorados en educación y diversidad, así como en derechos humanos, ambos para la, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. El doctorado en Educación y Diversidad está a cargo de la doctora Guadalupe Tinajero, con el apoyo de la maestra Sharon Solís y el licenciado Ricardo Dinquist, mientras que el trabajo de doctorado en Derechos Humanos se realiza con el apoyo de la doctora Carla Díaz. Por otra parte, desde el año 2020, el IDE lidera los trabajos de elaboración de exámenes de ingreso a nivel licenciatura. Este año se pilotaron los exámenes de traducción, enseñanza de lenguas, bioingeniería, artes plásticas, oceanología, docencia de la lengua y literatura, sociología y docencia de la matemática. Actualmente se realizan los ejercicios de punto de corte de estos instrumentos para definir las formas de calificación. Adicionalmente, por la confianza de la Coordinación General de Formación Profesional, actualmente se realiza una segunda ronda de estos exámenes de egreso bajo la coordinación del doctor Carlos Díaz. La labor implica los siguientes programas, asesoría psicopedagógica, diseño industrial, medios audiovisuales, lengua y literatura de Hispanoamérica, ingeniería en nanotecnología, historia, biotecnólogo en acuacultura, físico, música, teatro y filosofía. Al cierre del presente año, se realizaron los comités de validación por expertos, los cuales ayudarán a determinar y definir los conocimientos y habilidades que se van a evaluar. Desde el año 2020, en un trabajo en colaboración con el Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital, antes Centro de Educación Abierta y a Distancia, y la Coordinación General de Investigación y Posgrado, se realiza el examen de ingreso para pos, eh, programas de posgrado de nuestra universidad. Este año se llevó a cabo la prueba piloto con la participación de 1.258 estudiantes. Con esto se espera que en 2023 se consolide este instrumento en beneficio de la institución. Otro de los proyectos de gran relevancia para nuestra universidad es la reestructura, reestructuración del examen de ingreso para nivel licenciatura. Con la confianza de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Educación Escolar y bajo la organización del doctor Horacio Pedrosa, este año se realizaron las siguientes actividades. Se construyeron las formas definitivas del examen universitario, recién se piloteó la semana pasada. Se capacitó a 33 docentes encargados del desarrollo y validación de reactivos. Y en total se diseñaron 910 reactivos. Actualmente se cuenta con 602 reactivos que van a conformar las versiones de la prueba para el año que viene. De esta manera, después de dos años de largo trabajo, se logró considerar un instrumento propio para nuestra universidad que le va a permitir gestionar sus propios procesos de ingreso a sus programas de licenciatura. En breve se entregará a rectoría el informe final de estas actividades. Por otra parte, con la confianza de la Coordinación General de Formación Profesional, el IDE se encargó del desarrollo y validación de 16 exámenes departamentales. El proyecto coordinado por la doctora Edna Luna consideró el desarrollo de instrumentos para unidades de aprendizaje de tronco común de las áreas de ingeniería, química, área contable y administrativa, ciencias sociales y derecho. Todo ello con la participación del personal académico de 16 unidades de la universidad. Uno de los nuevos proyectos que recién comenzó fue la reestructuración del examen psicométrico de nuestra universidad bajo solicitud de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. Este proyecto es coordinado por los doctores Carlos Díaz y Horacio Pedro Sánchez. En noviembre del año pasado, a partir de la invitación por parte de la rectoría de la universidad, con el apoyo de la vicerrectoría del campus y la orientación de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, el IDE participó en la organización del seminario de análisis, labor universitaria, retos para una formación, unidad e inclusión. Se desarrolló entre el 22 y el 24 de noviembre del año 2021, justo después de la conferencia internacional de Núñez que tuvo nuestra universidad. Eh, la idea fue fomentar la participación de académicos y académicas de los tres campus. Se realizaron tres conferencias sobre los temas de general de educación superior a cargo de Roberto Núñez. Equidad e inclusión en la educación superior de la doctora Angélica Mejía, de la autónoma metropolitana, así como modificaciones institucionales derivadas de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, con el apoyo de la doctora Marina Kiskowski, de la UNAM. Por la tarde, posterior a las conferencias, se realizaron mesas virtuales de discusión 
diversos miembros de la comunidad universitaria. Este ejercicio permite un conjunto de reflexiones, esfuerzos y perspectivas para valorar cómo hacer frente en conjunto a las coyunturas actuales. Bajo la invitación que la vicerrectora del campus hizo a todas las unidades académicas, los días 30 y 39 de marzo y 1 de abril, la UABC realizó de manera virtual la Expo Ciencias Sociales y Humanidades y tuvo participación con el tema de investigación educativa como parte de la responsabilidad social universitaria. Resalto la participación de la egresada Natalie Chinchilla y el estudiante Freddy Gómez en esta iniciativa. Como parte de las actividades de la celebración de los 65 años de nuestra universidad, el IDE, a través de la iniciativa y coordinación de la doctora Marisela López, la gestión del doctor Iván Contreras y el apoyo de Rafael Huerta, se implementó el Banco de Tapitas. La idea es recopilar las tapitas de plástico en lugares estratégicos del campus. Lo ha recolectado durante todo el año, se enviará, se enviará la organización Banco de Tapitas a CEN en beneficio de menores con cáncer. Muchas gracias a la vicerectora y a los directores y directores de unidades académicas del campus que nos han apoyado con esta importante iniciativa. Como parte del fortalecimiento de las actividades vinculatorias del instituto, en el periodo reportado se fomentó la firma de los siguientes convenios. Convenio de colaboración con la Universidad de la Laguna España, convenio con la Secretaría de Educación de Baja California para la Continuidad de la UDIA y convenio específico de colaboración con el Correo. La intención es que este tipo de trabajos permita abonar a la atención de las demandas del entorno. Posterior al periodo pandémico, dio inicio el Cine Club organizado por la Biblioteca del IDE, esto en correspondencia con el plan de desarrollo del propio instituto, así con las actividades del sistema bibliotecario de la universidad. En el periodo que se reporta, eh, se presentaron ocho películas y documentales con la coordinación de académicos y también de la comunidad estudiantil. Con esto se promueve activamente la convivencia entre la comunidad universitaria. Como se observa en pantalla, pues se presentaron interesantes iniciativas. Este proyecto se mantiene vivo gracias a la participación de la comunidad del instituto. Agradezco eh, la confianza del líder por parte de las autoridades universitarias, las diferentes unidades académicas y la universidad en general para realizar acciones estratégicas en pro de la UABC y de nuestro estado. Es un aspecto muy significativo para nosotros. Ahora, en materia de difusión y divulgación, estas son las actividades de particular relevancia. Quiero comenzar con la revista electrónica de investigación educativa, y educativa la REDIE, uno de los proyectos emblemáticos de nuestro instituto, que desde 1999 es un referente en materia de investigación educativa en México. Este año la REDIE se posicionó en el cuartel 3, en Simago Journal y Country Rank, reafirmando con ello su posicionamiento y liderazgo internacional como revista de investigación educativa. Adicionalmente se añadió el formato EPOB para fomentar su visibilidad en dispositivos móviles. Este año la REDIE publicó 32 artículos y 5 reseñas en la modalidad de publicación continua. Adicionalmente, el equipo de la REDIE asistió a cuatro sesiones del Secretario Permanente de Editores de la UNAM, nueve cursos relacionados con la edición de revistas científicas, así como a 15 conferencias y seminarios, talleres JS, producción en formato XMLS y la participación en el programa institucional acompañamiento docente. Quiero reconocer el trabajo y esfuerzo del equipo editorial integrado por la doctora Edna Luna, editora científica, la licenciada Gabriela Vidauri, editora de producción, la maestra Sole Macariel, asistente editorial y el maestro del Calibó, que es apoyo técnico. La página web de IDE es un elemento importante para comunicar la identidad universitaria, información sobre nuestros posgrados y convocatorias. Durante el periodo reportado se realizaron acciones tales como la publicación de convocatorias de concurso de oposición y méritos de nuestra universidad, la publicación de convocatorias de ingreso a posgrados, la actualización constante del boletín de identidad, del cual hablaremos más adelante, la actualización de la información del doctorado de ciencias educativas, esto derivado de la modificación que tuvimos en el plan de estudios, la actualización constante de la sección de transparencia y la actualización del canto universitario derivado de su modificación a partir de la actualización del lema institucional. Por otra parte, el boletín Identidad, instrumento de comunicación interna, cuenta actualmente con 167 suscriptores, quienes lo reciben a través de correo electrónico. Asimismo, durante el periodo se publicaron 44 notas, mismas que también se difundieron en Gaceta UABC, y siete de ellas en medios externos como La Energía, Radar Noticias, El Mexicano, Ensenada.net y Periodismo Negro. Otro elemento importante son las redes sociales, que durante la presente gestión se han caracterizado por ser altamente dinámicas. 
el caso de Facebook, el número de seguidores se incrementó a 6,163. El año pasado se tenían 4,763. Y de estos, poco más de 72% son mujeres. Tenemos seguidores de nuestro país, eh, también seguidores de Chile, Guatemala, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina, España, entre otros. En el caso de YouTube, se mantiene como un repositorio importante de nuestras actividades académicas, abonando así a la memoria histórica de nuestro instituto. Este año se sumaron 35 nuevos videos. Por relación a Instagram y Twitter, se publicaron 44 y 31 notas cortas de manera respectiva. Y de esta manera, las redes de líderes son inherentes a nuestras funciones sustantivas. En materia de divulgación desde el año 2020 y derivado de las acciones establecidas en el plan de desarrollo del IDE, se logró un acuerdo con la revista digital de educación cultural para que los académicos del instituto pudieran realizar conclusiones mensuales. En este año, Educación Cultura empezó el proyecto revista Habla. En este año se realizaron seis publicaciones por parte de la comunidad, mismas que están disponibles de manera libre en la página web de ambos proyectos y las ligas a los mismos la van a encontrar en la versión digital de este informe. Mantenemos la invitación a participar en este proyecto de divulgación. 2022 se caracterizó por el posicionamiento de la red IE, así como por, el, como por el dinamismo en materia de divulgación de las actividades que se desarrollan dentro de nuestro instituto. Agradezco a Vanessa Sandoval, la anterior responsable de difusión, a Cristian Castro, actual responsable, así también a la maestra Claudia Rangel y al licenciado Juve Macera por el apoyo de todas las labores en esta materia. A continuación, presento las actividades y logros en materia de administración y transparencia. El área administrativa del IDE se ha caracterizado por ser una instancia de apoyo, gestión y seguimiento implícita en todos los procesos de nuestro instituto. El compromiso y disposición del equipo administrativo fue crucial para que el IDE hiciera frente a todos sus procesos durante este periodo. Además de reconocer esta labor, quiero resaltar la incorporación de los académicos, el doctor Carlos Díaz como investigador y el maestro Ventali Gómez en apoyo a la red IE. Eh, como ha sido estos meses, la incorporación de ambos nos permite el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas. Como parte del desarrollo del personal académico y administrativo, resalta la obtención del doctorado en educación por parte de Iván Contreras, administrador de IDEN. Asimismo, nuestra compañera Rosalba Borras, quien obtuvo el título de licenciatura en administración de empresas. Muchas felicidades a ambos. Por otra parte, el personal académico y administrativo de IDEN participó en un total de 76 actividades formativas, entre cursos, webinars y talleres. Como parte de las funciones de la biblioteca especializada del instituto, se realizaron las diversas acciones. Eh, con el apoyo del Consejo Técnico de Investigación, se adquirieron 26 títulos, todos ellos en concordancia con las necesidades de los programas educativos de posgrado ya actualizados. Se actualizó la catalogación de materiales disponibles y se realizaron cinco cursos para la formación de usuarios en recursos electrónicos, base de datos y uso de biblioteca, tanto en materia interna como a usuarios externos. En lo que respecta a las actividades de mantenimiento del edificio, se realizaron 46 acciones. Solamente resaltaré algunas de ellas. La limpieza de lo que llamamos el área volada, eh, la reparación de estructura en el área de recepción planta alta, resana y pintura de baños en planta alta, cambio de plafones en sala 300, la impermeabilización del área del domo, remodelación del área de becarios, resana y pintura en cubículos, resana y pintura en el escudo de UABC por el cambio de lema, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, diseño y remodelación del jardín endémico y reparación de jardineras. Cabe resaltar que en este tema de infraestructura y equipamiento, por decisión del Consejo Técnico de Investigación, se conformó un comité para la planificación del gasto de ingresos propios, conformado por Iván Contreras, Graciela Cordero, Javier Organista, Claudia Rangel y Juber Macera. Desde inicios de año, este comité se encargó de realizar diversos diagnósticos para definir el uso de recursos de ingresos propios. Como resultado, se propusieron diversas compras en beneficio de la comunidad, como libros para la biblioteca, que ya había mencionado, pero también equipo de cómputo. Resalta que en la sesión del 17 de octubre se aprobó la propuesta de modificación de espacios subutilizados en planta baja de líder. En acuerdo con la unidad de presupuestos y finanzas de nuestra universidad, los trabajos van a empezar en el de 2023. En pantalla pueden ver el esquema eh, general respecto a cómo se espera, se espera adecuar los espacios para contar con un aula de dimensiones similares a las de este recinto. Y en detalle lo pueden ver en el acta de la sesión disponible en la página de transparencia. Adicionalmente, derivado también el análisis del comité para la planificación del gasto y con la aprobación del consejo, 
se compraron diversos equipos de beneficio común, entre ellos el acto para académicos y estudiantes, impresora, memorias de servidor para la radio, computadoras para académicos de reciente incorporación, instalación y cableado para complementar la planificación institucional enfocada en la mejora de la conectividad institucional. También se compró equipo de cómputo en beneficio de los académicos con el fin de asegurar el desempeño de las funciones sustantivas. Cabe resaltar que en correspondencia con las disposiciones institucionales a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, así como la Coordinación General de Informática de Bibliotecas, durante el mes de agosto se recibieron un total de 26 equipos de cómputo, los cuales fueron adquiridos por la Administración Central. No menor resulta el hecho que como parte de la intención de optimizar el diagnóstico de obsolescencia de equipos, se dieron de baja alrededor de 72 elementos, entre computadoras, mobiliario, de otros, ello con un valor de poco más de 500 pesos. En temas de transparencia, como ustedes pueden ver en pantalla, el IDE realiza diversas acciones en esta intención. Por ejemplo, la comunicación constante de temas prioritarios a través del Consejo Técnico de Investigación, un diálogo constante con el Comité de Estudios de Posgrado, la difusión de las actas colegiadas, además del envío de la información a diferentes instancias externas y universitarias. En el periodo reportado, el IDE operó con un monto total de 12.919.677 pesos, la distribución que ustedes pueden ver en pantalla, entre gasto operativo, ingresos propios, convenios de vinculación y proyectos internos. Al 11 de noviembre de 2022 se contaba se contra con un recurso disponible de 3.891.139 pesos. La administración es parte esencial de la vida del instituto, ya que nos permite las condiciones de trabajo de todas nuestras actividades. Gracias al equipo administrativo y de servicios por todo su esfuerzo y trabajo. En lo que respecta al eje de vida colegiada, vale la pena resaltar que es una de las grandes fortalezas de nuestro instituto. Como se comentó previamente, uno de los grandes logros de nuestra vida colegiada fue la modificación del plan de estudios del doctorado. Por otra parte, el IDE tuvo representación activa en el Consejo Universitario y en lo que respecta al Consejo Técnico, es uno de los espacios colegiados de mayor trascendencia del Instituto. En el periodo reportado se realizaron cinco sesiones, cinco sesiones y se analizaron temas como la mejora de nuestra infraestructura, la compra de equipo de cómputo, la emisión de becas titulación para estudiantes de maestría y doctorado y la aprobación del proyecto arquitectónico para la modificación de espacios subutilizados. Cabe recalcar que para este órgano colegiado queda pendiente para el último año de gestión que encabezó la conclusión de los trabajos para regular las actividades de vinculación, así como iniciar actividades de modificación del reglamento interno. Eh, bien, el trabajo de planeación docente es muy importante para el instituto. En ese sentido, se realizaron seis reuniones de docencia con todos los miembros del núcleo académico. Dentro de estas sesiones se discutieron temas como el proceso de ingreso al posgrado, la modificación del doctorado, la organización de la planta académica, todo lo, recuperado, lo, lo relacionado con recopilación de evidencias para el Sistema Nacional de Posgrado. Por último, es importante comentar el rol del Comité de Estudios de Posgrado. En el periodo se realizaron ocho reuniones en las que se discutieron temas como la modificación del programa de doctorado, la emisión de recomendaciones y seguimiento de estudiantes con condición de rezago, Acuerdo sobre el proceso de ingreso a ambos programas de posgrado, entre otros. Como último eje, me permito comentar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por parte de la Junta de Gobierno derivadas del proceso de nombramiento de dirección en el año 2019. Respecto a la recomendación, fortalecer las estrategias que mejoren significativamente los procesos de comunicación interna, contribuyan al mejoramiento del clima organizacional y fortalezcan la vida en general. Bueno, la vida colegiada se ha debido por ser intensa dentro del instituto, así como un factor clave. Se ha caracterizado por su transparencia y comunicación de acuerdos, haciendo uso de los medios institucionales. Desde la dirección se promueve, se promueve un clima de escucha y respeto a todas las voces de quienes conforman el instituto, así como una promoción constante de la participación de la comunidad en actividades que se promueven desde el IDE o por instancias externas. Las decisiones de la vida del instituto se realizan a través de sus cuerpos colegiados, además que durante 2022 se logró una comunicación más estrecha con la comunidad. Respecto a la recomendación, vincular de manera proactiva el trabajo de los investigadores del IDE con las necesidades educativas de la UABC. Se ha generado un intenso trabajo para atender las necesidades educativas de la universidad. En algunos de los trabajos realizados, ya comenté, el desarrollo de estudios de viabilidad para programas de licenciatura, exámenes de egreso, renovación del examen de ingreso para la universidad, 
socialización del nuevo marco curricular, entre otros. En cada proyecto se emite una convocatoria para abrir la participación de los investigadores del IDE. A partir de este año, esas convocatorias se hacen a través de reuniones con los líderes de cuerpos académicos, quienes a su vez invitan a los investigadores para fomentar la participación. Sobre la recomendación, elaborar un plan de desarrollo que permita transitar hacia el estudio de los nuevos retos que imponen las condiciones sociales actuales, se diseñó un plan de desarrollo de forma colegiada con la participación de representantes de la comunidad. En 2021 se realizó un seguimiento, los resultados se discutieron en el seno del Consejo Técnico de Investigación, lo que derivó en la mejora de procesos internos, algunas de ellas mencionadas en las recomendaciones previas. En la recomendación, elaborar un diagnóstico de la unidad de evaluación educativa con el fin de vincularla con la vida académica del IDE y replantear su funcionamiento para atender necesidades educativas actuales. Como primera acción y en acuerdo con la Secretaría de Educación de Baja California, la unidad de evaluación educativa se transformó en la unidad de diagnóstico e investigación educativa, ampliando así sus objetivos y alcances. Actualmente, las actividades que marcan su quehacer consideran la participación de los diversos cuerpos académicos. La ampliación de los objetivos y alcances que implicó esta transformación de la UE a la UIE permite dar respuesta a las necesidades de la Secretaría de Educación más allá de la evaluación, pero también a fomentar la participación de las diversas líneas de investigación del Instituto. Respecto a la última recomendación, fortalecer la calidad de la formación en el posgrado, se ha trabajado fuertemente para robustecer la formación en el posgrado del Instituto. Parte de las acciones consisten en dar seguimiento colegiado y cercano a los estudiantes y su trayecto formativo. En 2020 se aprobó la modificación de la maestría en ciencias educativas y este año la del doctorado. Por otra parte, este año se llevó a cabo el proceso de renovación de la participación de la maestría en el Sistema Nacional de Posgrado. Para finalizar, quiero reconocer el trabajo de toda la comunidad, técnicos académicos, investigadores, personal administrativo y de servicios, así como nuestros egresados y estudiantes. Estos tres años de gestión se han caracterizado por cambios importantes en el contexto, no solo por, por la pandemia, sino por las modificaciones políticas, educativas y financieras en nuestro país. No han sido para nada años sencillos, pero el IDE se ha caracterizado por el compromiso y entrega de todo su personal. En ese sentido, nos acercamos a un último año de gestión con diversos retos a los que debemos seguir haciendo frente como comunidad con el compromiso que caracteriza siempre al instituto, que es reconocido por la universidad así como por agentes externos. Gracias a todas y todos por su confianza y algo trabajo en estos tres años, en particular a mi equipo de trabajo por estar siempre hombro con hombro. Agradezco y agradeceré el acompañamiento de toda la comunidad en el último año de la gestión que orgullosamente represento. Gracias a todas y todos los presentes por escuchar este informe. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Alfonso Jiménez, director del Instituto de Investigación y Desarrollo. A continuación, damos uso de la voz al doctor Oscar López Bonilla, quien en su carácter de miembro de la honorable Junta de Gobierno nos compartirá unas. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a la doctora Mónica Alcárez, del de Canción de Nada. Al doctor José Alfonso Jiménez, gracias por la invitación. A toda la comunidad, a los directores y funcionarios de la universidad. Quiero agradecer la invitación a acompañarnos y presenciar este acto de transparencia en donde se da a conocer lo que toda la comunidad ha generado. O sea, que me da mucho gusto. El doctor Alfonso me hizo la amable invitación a recibir una versión escrita. Pero le quiero revisar la versión electrónica y me diera sorpresa, la gran sorpresa, que tiene muchos hipervínculos para los diferentes productos, 34 videos de YouTube, no los han de hacer todos. Como uno que me quedé clavado, no lo va a acabar de ver. No, muy, muy interesante y creo que es muy proactivo. Además, las versiones impresas como que se descomponen muy rápidamente. Los tres agarré una y dice así ya, no sé si se le acabó la primera. Pero bueno, la verdad es que me da mucho gusto. Pues felicito a todo el instituto. Hace, hace años que compartí una experiencia personal, hace años cuando yo era director, en alguno de sus intentos por convencer al rector 
en el proceso que nosotros ganamos la estrella, de que me apoyara en un proyecto, le decía que yo veía que debíamos de pensar en una universidad no solamente de calidad, sino de excelencia. Y le decía, pues las universidades, Harvard, Cambridge, Stanford, MIT, se caracterizan porque todos sus académicos son doctores de administración. En aquel entonces, en la Unidad Académica, no todos eran doctores. Entonces, yo visualizaba a futuro una universidad en que todos los académicos tuvieran ese carácter. Creo que hoy en día ya hay vestigios, eh, puntas de lanza que van de, despegando, entre ellas a partir de enero, que tiene, tiene el 100% de su profesor. El personal, eh, miembro del sistema de investigadores, aunque aquí tengo una duda, porque si todos los académicos, investigadores que están en el SNI, pues dice el 100%, pues si todos los académicos y el administrador también, <risa> El 105% Algo así, pero ya es que Ahora sí, como dicen los jóvenes, que. Pero de que el Instituto de Investigaciones también está al 100%. El programa de bioingeniería no es por presumir. Todos los profesores somos doctores y miembros del SNI. El programa de nutrición en Mexicali de la Facultad de Ciencias de la Medicina también es el 100%. Y creo que economía en Tijuana también tiene el 100% de sus PTCs con doctorado y miembro del sistema de la De alguna manera vamos acercándonos. Yo, la verdad, les confieso, cuando hablaba con el doctor Estrella, no imaginaba que iba a alcanzar a verlo. Bueno, que nos pusieron estar jubilado y en mis cierras. Pero ver lo que ya se está dando de manera puntual, y que el IDE sigue siendo un ejemplo, una, una, un ejemplo a seguir, con todas sus eh, capacidades. La verdad, me da mucho gusto, mucha feliz a todos. Revisando su documento, que lo vi todo, eh, me da mucho gusto que, bueno, ya hayan renovado el doctorado después de 18 años. Sí, sí, una tarea pendiente. Felicidades y bueno, teniendo los interesados en la calidad, creo que es muy importante. Eh, algo que también dentro de las recomendaciones era que el día antes y era hacia el mundo. Ahora con los apoyos para hacer los exámenes de ingreso, que también en mi momento. Creo que es muy importante y es un apoyo fundamental. Las unidades académicas, les aseguro, no lo hubieran podido hacer sin el apoyo del INE. Y veo que aunque ya tenían alguna lista de programas, empiezan otras, lo cual es fundamental, porque no todos los programas tienen examen de qué. Entonces, eso es de gran ayuda para la calidad educativa. En cuanto a los convenios, siguen siendo punta de lanza, por ahí las filas cerca de 3 millones de convenios. Este, y, y creo que eso es muy importante sobre todo porque son proyectos que apoyan a la comunidad en este caso a la educación pública y creo que eso es muy importante también rescatar la participación en redes que hoy en día aunque la revista de DJs es y eso es muy importante y es un logro que hay que resaltar la participación en Facebook, en Youtube en los demás medios es fundamental porque hoy en día los jóvenes Ahí, ahí se mueve. Entonces, la verdad que las ligas para YouTube son fantásticas. 35 videos. Y como decían algunos, producidos y otros tomados directamente de la, de la de Zoom o de, o de, 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 de mí. Eh, Creo que eso habla de que necesitamos en las comunidades eh, tener apoyo para la generación ya de videos de calidad. No digo que no lo sean, pero que se pueden mejorar mucho si contamos con el equipo y el apoyo. Y ahí unidades que han estado invirtiendo en que se pueda mejorar eso. Y como es una presencia que, como les digo hoy en día, es de, de tendencia, o sea, si no estás en Facebook, no muchos te ven. Uh -huh. eh, en el caso de los alumnos, tal vez los que en realidad todavía tienen esa mamá de casa, pero los alumnos, eh, por mensajes, WhatsApp, YouTube, Facebook, la gente que definitivamente tiene que estar ahí. En cuanto a la aplicación de recursos, pues, Bien feliz se ha caracterizado por un concepto técnico que está pendiente, o sea, que no tiene lados, pero creo que eso es 
bastante, bastante benéfico. Y los resultados, pues, como ya lo dije antes, es de toda la comunidad, por supuesto, con el liderazgo de su director y de todo su equipo, pero definitivamente sí les tienen un ejemplo de ir. Muchas felicidades y pues les deseo que sigan con este camino de éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus significativas y emotivas palabras, doctor Lucano Cotilla. A nombre del Consejo Técnico de Investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, les agradecemos a todos su gentil presencia. Los invitamos a consultar el presente informe de actividades en la página web del Instituto. Para finalizar, los invitamos a la terraza para la toma de la fotografía. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias.